गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज मैं सरफेस केमिस्ट्री एक्सप्लेन करूंगा इट इज द फोर्थ चैप्टर ऑफ योर सिलेबस सरफेस केमिस्ट्री एक्चुअली द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द नेचर ऑफ सरफेस एंड द स्पीसीज प्रेजेंट ऑन इट इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री जनरली हम यहाँ पर सरफेस किसी भी सब्सटेंस के सरफेस पर होने वाले चेंजेस या उसके सरफेस की फिनोमिन या उसके सरफेस पर प्रेजेंट स्पीसीज की स्टडी करेंगे ठीक है इस चैप्टर में अगर मैं बात करूं यहाँ तीन पार्ट हैं आपके एक एडजॉर्प्शन है दूसरा कैटेलिसिस है और तीसरा जो हम पार्ट पढ़ेंगे वो है कोलेडल सोल्यूशन तो मैं सबसे पहले वाले पार्ट को आज एक्सप्लेन कर रहा हूं एडजॉर्प्शन एडजॉर्प्शन वॉट इज एडजॉर्प्शन एडजॉर्प्शन एक्चुअली इट इज अ सरफेस फिनोमिन द एडिशन ऑफ एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ गैस लिक्विड और डिजोल्व सॉलिड टू अ सरफेस इज नोन एज एडजॉर्प्शन सिंपली हम ये कह सकते हैं जब किसी भी सरफेस पर कोई भी गैस लिक्विड या कोई भी डिजोल्व सॉलिड जब एड्सॉर्ब हो जाता है जब उसके सरफेस पर कलेक्ट हो जाता है तब इस फिनोमिन को एड्सॉर्प्शन कहते हैं एड्सॉर्प्शन इन द एड्सॉर्प्शन द कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड इज हायर देन द बल्क इस चीज को आप याद रखिए अगर एड्सॉर्प्शन हो रहा है तो सरफेस पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पड़ जाते हैं जिससे सरफेस पर कंसंट्रेशन बल्क से ज्यादा हो जाती है जैसे मैं अगर आपको इस एक छोटे से डायग्राम को दिखाऊं आपको दिख रहा होगा यहां पर एड्सॉर्प्शन में अगर किसी मैंने एक लिक्विड में किसी सब्सटेंस को डिप किया और अगर वो लिक्विड के पार्टिकल्स उसके सरफेस पर कलेक्ट होना शुरू हो जाए तब हम इस फिनोमिन को एड्सॉर्प्शन कहते हैं एड्सॉर्प्शन जिस सब्सटेंस के सरफेस पर होता है जिस सरफेस पर मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब होते हैं उसे एड्सॉर्बेंट कहते हैं और जिस चीज के पार्टिकल्स एड्सॉर्ब होते हैं उसे एड्सॉर्बेट कहा जाता है इस बात को आप याद रखिए एड्सॉर्ब और एड्सॉर्बेंट वो होता है जिसके सरफेस पर पार्टिकल्स जिसके सरफेस पर मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब होते हैं जबकि एड्सॉर्बेट वो होता है जो पार्टिकल्स एड्सॉर्ब होते हैं सरफेस पर ठीक है तो ये चीज मैं अभी आगे भी डिस्कस करूंगा तो ये बात रही आपकी एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट की मैंने जैसे अभी आपको बताया था सॉलिड सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच एड्सॉर्प्शन अकर्स इज नोन एज एड्सॉर्बेंट वाइल द मॉलिक्यूल मॉलिकुलर स्पीसीज डेट आर एड्सॉर्ब ऑन द सॉलिड सरफेस आर कॉल्ड एड्सॉर्बेट ठीक है जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं इन ह्यूमिड वेदर सिल्का जेल हेल्प इन द एब्सॉर्बिंग द वॉटर पेपर्स फ्रॉम एयर इन दिस फिनोमिन सिल्का जेल इज एड्सॉर्बेंट बिकॉज इट एड्सॉर्ब द वॉटर ड्रॉप्स ऑन द सर्फेस वाइल वॉटर ड्रॉप्स आर एड्सॉर्बेट वॉटर एड्सॉर्ब हो रही है तो वो एड्सॉर्बेट हो गई ओके अब हम बात करते हैं आखिर मैकेनिज्म इसकी होती कैसे है एड्सॉर्प्शन कैसे होता है तो इसको एक्सप्लेन करते हैं वाई द मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन इन एड्सॉर्प्शन देर आर सम होल्स और फ्री बैलेंसिस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट जो एड्सॉर्बेंट होता है उसके सरफेस पर कुछ होल्स होते हैं कुछ डेफिनेट शेप के होल्स हम कह सकते हैं उन्हें या हम ये कह सकते हैं कुछ एक्टिव साइड्स होती हैं जहां पर वो एड्सॉर्ब करने की टेंडेंसी रखते हैं कुछ होल्स या कुछ स्पेशल शेप के एक्टिव साइड्स या उनकी कुछ फ्री बैलेंसी हो सकती है जिनमें वो मॉलिक्यूल्स को उन एड कर सके इन होल्स या फ्री वेलेंसी को हम एक्टिव सेंटर्स कहते हैं विच आर नोन एज एक्टिव सेंटर्स द एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल आर ऑल्सो हेल्ड विद दीज एक्टिव सेंटर्स बाई सर्टेन बाइंडिंग फोर्सेस विच आर मेनली वॉन्डरवॉल फोर्स और केमिकल फोर्स ये बात मैं अभी आगे भी डिस्कस करूंगा कि वॉन्डरवॉल फोर्स और केमिकल फोर्स अगर होंगे तो इनमें क्या क्या डिफरेंस रहेगा अगर एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट की बात करें एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में यहां पर कुछ ना कुछ फोर्स जरूर होगा तभी वो मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब होगा सरफेस पर अदरवाइज तो वो सरफेस पर रुकेगा ही नहीं वो अपने आप हट जाएगा वहां से तो एड्सॉर्ब होने के लिए यहां फोर्स होना जरूरी है और ये फोर्स जो है वो दो टाइप के होंगे या तो फिजिकल फोर्स होगा या केमिकल फिजिकल फोर्स में आपका वॉन्डरवॉल फोर्स आता है जबकि केमिकल फोर्स जनरली केमिकल बॉन्ड्स होते हैं ठीक है एक चीज यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है द रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उस 
सरफेस एरिया ज्यादा होने के साथ साथ उस पर एक्टिव सेंटर्स ज्यादा होंगे एक्टिव सेंटर्स ज्यादा होंगे तो वो उन एक्टिव सेंटर्स पर जो एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स हैं उनको ज्यादा एडजॉर्ब कर सकते हैं और ज्यादा एडजॉर्ब कर सकते हैं तब इस कंडीशन में जो आपकी रेट ऑफ एडजॉर्बन है वो बढ़ जाती है और इसीलिए हम डायरेक्टली कह सकते हैं द रेट ऑफ एडजॉर्बन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द सर्फेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट ठीक इसके बाद आता है आपका पॉजिटिव एंड निगेटिव एडजॉर्बन वेन कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट is more on the surface of adsorbent than the bulk, then it is called positive adsorption. Simply अगर हम adsorption की बात कर रहे हैं adsorption phenomenon अगर हो रही है तो यहां पर देखो दो cases हो सकते हैं पहला केस ये है पहला केस आपका जो है वो ये है कि जो आपका adsorbent molecule है जो adsorbent molecule है adsorbents के molecule है वो adsorbent की surface पर collect हो रहे हैं और एडजॉर्बेंट सपोज डेट मैं यहां पर एक लिक्विड ले ले रहा हूं ये सपोज डेट कोई लिक्विड है जिसमें मैं दो अलग अलग सब्सटेंस को डाल रहा हूं एक ये है और एक ये है दोनों पर एडजॉर्बन हो रहा है अब हो सकता है इस पर एक्टिव सेंटर्स कम है तो कम मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हुए और इस पर अगर एक्टिव सेंटर्स ज्यादा है तो इस पर मॉलिक्यूल्स ज्यादा एडजॉर्ब होंगे और जब ज्यादा होंगे तो यहां सरफेस पर जो कंसंट्रेशन होगी वो बल्क की कंसंट्रेशन से ज्यादा हो जाएगी और ज्यादा हो जाएगी तब हम इस तरह के एडजॉर्बन को पॉजिटिव एडजॉर्बन कहते हैं इसको हम कहेंगे पॉजिटिव एडजॉर्बन अगर कम है कंसंट्रेशन सरफेस पर बल्क से जो बल्क में है आपकी कंसंट्रेशन उससे कम है सरफेस पर तब इसको हम कहते हैं निगेटिव एडजॉर्बन निगेटिव एडजॉर्बन तो दो तरह का आपका एडजॉर्बन रहेगा जैसे अभी मैंने आपको बताया पॉजिटिव एंड नेगेटिव एडजॉर्बन इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक डिजॉर्बन डिजॉर्बन जो है ये एडजॉर्बन का बिल्कुल अपोजिट होता है द रिवर्स फिनोमिन ऑफ एडजॉर्बन इज कॉल्ड डिजॉर्बन द डिजॉर्ब द एडजॉर्बन इज ऑल्सो ऑफ रिवर्सिबल नेचर ये बात याद रखना एडजॉर्बन रिवर्सिबल नेचर का होता है अगर कोई मॉलिक्यूल किसी सब्सटेंस के सरफेस पर कलेक्ट हो रहा है तो वो उस सरफेस से वापस हटाया भी जा सकता है तो इसलिए ये रिवर्सिबल नेचर का होता है और रिवर्सिबल नेचर का होता है तो अगर कहीं पे एडजॉर्बन हो गया किसी मॉलिक्यूल का और उसको मैं वापस हटा रहा हूं तो देखो रिवर्सिबल नेचर का है तो हम सिंपली कह सकते हैं द फिनोमिन ऑफ रिमूविंग द एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ एडजॉर्बेंट इज नोन एज डिजॉर्बसेट तो जो एडजॉर्ब हो गए मॉलिक्यूल उनको हम वापस हटा रहे हैं इस फिनोमिनन को हम डिजॉर्बन कहेंगे तो ये रिवर्स फिनोमिनन होगी किसकी एडजॉर्बन की इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है एब्जॉर्बन एब्जॉर्बन और एडजॉर्बन दोनों में केवल एक बी और डी का डिफरेंस है लेकिन दोनों फिनोमिन बहुत अलग अलग है एब्जॉर्बन इज अ बल्क फिनोमिन एब्जॉर्बन अकर्स थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द सबस्टेंस तो हम सिंपली कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ सोकिंग ऑफ मॉलिकुलर स्पेसीज आइदर दे प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स थ्रू आउट द बॉडी ऑन ऑफ द सब्सटेंस जिसको हम कहेंगे एब्जॉर्बेंट इज नोन एज एब्जॉर्बन तो यहां पर एब्जॉर्बन में क्या होगा जो मॉलिक्यूल है वो सरफेस पे कलेक्ट होने की बजाय वो पूरी बॉडी में जैसे मैं अगर बात कर रहा हूं यहां पर एब्जॉर्बन अगर एब्जॉर्बन हो रहा है तो वो बॉडी पे यहां सरफेस पे कलेक्ट नहीं होंगे पार्टिकल्स इनसाइड चले जाएंगे और ये बल्क फिनोमिन होगी पूरी बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब ये हर जगह कंसंट्रेशन सेम रहेगी ऐसा नहीं कि केवल यहां पर एब्जॉर्ब हुए यहां पर नहीं हुए पूरी थ्रू आउट द बॉडी इनकी कंसंट्रेशन जो है वो यूनिफॉर्म रहती है इस फिनोमिन को हम एब्जॉर्बन कहते हैं कंप्लीट एब्जॉर्बन तभी होगा जब पूरी बॉडी में मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो जाएंगे ठीक है जैसे एक एग्जाम्पल में यहां पर लिखा हुआ है वेन अमोनिया गैस इज पास थ्रू वॉटर द मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वॉटर सो वी कैन से डेट अमोनिया मॉलिक्यूल्स गेट एब्सॉर्ब इन वॉटर इसके बाद नेक्स्ट फिनोमिन आती है आपकी जॉप्शन जॉप्शन आपकी इन दोनों फिनोमिन को मिलाकर बनती है एडजॉप्शन प्लस एब्जॉर्बन यानी जिसमें एडजॉप्शन भी हो और एब्जॉर्बन भी हो जैसे आपको यहां पर दिख भी रहा होगा कि यहां पर क्या हो रहा है जो पार्टिकल्स हैं वो सरफेस पर तो एडजॉर्ब हो ही रहे हैं साथ ही साथ अंदर भी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं
तो इस तरह की जो फिनोमिन होती है उसको हम जॉप्शन कहते हैं जिसमें एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों होते हैं तो सिंपली यहां पर लिखा है द इन सम केसेस बोथ एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन अकर्स टूगेदर टेन सच फिनोमिन आर नोन एज जॉप्शन ठीक है जैसे मैं एक एग्जाम्पल लू अगर मैं एक कलर्ड एक कलर्ड मैंने एक बाल्टी में भर लिया और उसमें एक प्लास्टिक की बॉल को व्हाइट कलर की प्लास्टिक की बॉल ली मैंने उसको अंदर डिप किया तो वो व्हाइट कलर जो है वो केवल उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा तब हम कहेंगे कि वो कलर कहां कहां हो रहा है वो एडजॉर्ब हो रहा है उसके सरफेस पर ठीक है अगर मैं इसकी जगह एक स्माइल बॉल लेता हूं जो फॉर्म वाली आती है स्माइल वाली येलो कलर की और उस बॉल को अगर मैं वाटर में डिप करूं तो वाटर क्या होगा उसके अंदर चला जाएगा एब्सॉर्ब हो जाएगा सारा का सारा अब अगर मैं तीसरे केस की बात करूं मैंने वाटर लिया या मैंने वाटर की जगह ऑयल ले लिया ऑयल में मैंने उसी स्माइली बॉल को डाला तो ऑयल क्या करेगा वो ऑयल को अंदर एब्जॉर्ब भी करेगी और साथ ही साथ वो ऑयल उसके सरफेस पर भी रह जाएगा तो ये फिनोमिन जॉप्शन हो जाएगी ठीक है जॉप्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि दोनों फिनोमिन बहुत 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 छोटे से डिफरेंस पर रहती हैं अब मैं यहां पर नेक्स्ट टॉपिक को लेकर चल रहा हूं डिफरेंस बिटवीन एडजॉप्शन एंड एब्जॉर्प्शन एडजॉप्शन एब्जॉर्प्शन आपको पता है एडजॉप्शन में बता चुका हूं इट इज द फिनोमिन वाई विच स्पीसीज ऑफ वन सब्सटेंस गेट कंसंट्रेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द अदर सब्सटेंस इसमें सरफेस फिनोमिन होती है सरफेस पर ही कंसंट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ेगी दूसरी तरफ क्या है इट इज द फिनोमिन बाई विच स्पीसीज ऑफ वन सब्सटेंस गेट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द अदर सब्सटेंसेस तो ये पूरी बॉडी में होगी आपको पता है एडजॉप्शन इज अ सरफेस फिनोमिन वाइल एब्जॉर्प्शन इज अ वर्क फिनोमिन द कंसंट्रेशन इज डिफरेंट ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट देन द बल्क मैंने जैसे अभी बताया था यहां पर अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सरफेस पर अगर कलेक्ट हो रहे हैं मॉलिक्यूल तो यहां पर कंसंट्रेशन जो है डिफरेंट हो जाती है बल्क सेल जबकि अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो कंसंट्रेशन सेम रहती है पूरे मेटीरियल में ठीक है अलग तीसरी चीज पर आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर एड्सॉर्प्शन इज रेपिड इन द बिगिनिंग एंड इट्स रेट स्लोली डिक्रीजेस ये स्टार्टिंग में तो बहुत तेजी से होता है क्योंकि बहुत सारे एक्टिव सेंटर मिल जाते हैं इसलिए एक साथ पहले स्टार्टिंग में बहुत सारे मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो जाते हैं लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे करके जब एक्टिव सेंटर्स भर, भरने बंद हो जाएंगे तब इसकी रेट धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है कम हो जाती है लेकिन एब्जॉर्प्शन प्रोसीड्स एट यूनिफॉर्म रेट क्योंकि एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है सारे मॉलिक्यूल्स अंदर जाते जाएंगे और होल्स कोई भरेगा ही नहीं वो उन होल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली जाते रहेंगे जाते रहेंगे तो ये एक यूनिफॉर्म रेट से चलती है नेक्स्ट पॉइंट एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस इस बात पर मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा यहां पर थर्मोनिक फिजिबिलिटी ऑफ एड्सॉर्प्शन में और एब्जॉर्प्शन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस एब्जॉर्प्शन जो है ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है नेक्स्ट आपका है इट इज फेवर्ड बाई लो टेम्परेचर एड्सॉर्प्शन हमेशा लो टेम्परेचर पर ज्यादा से ज्यादा होता है क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे आपको पता है तो टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रपोजनल टू टेम्परेचर एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेज दैट इज बाय अगर पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो स्पीड से इधर उधर मूवमेंट करने लगेंगे और बाइंडिंग फोर्स जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ और बाइंडिंग फोर्स डिक्रीज हो जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स जो है वो एड्सॉर्ब नहीं हो पाएंगे सरफेस पर जबकि एब्जॉर्प्शन पर टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा मॉलिक्यूल्स अंदर जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाओ कम करो कुछ भी करो मॉलिक्यूल्स अंदर जाएंगे ही जाएंगे ठीक है चाहे हम ठंडे पानी में बॉल को डिप कर रहे हो चाहे गर्म पानी में कर रहे हो ठीक नेक्स्ट टॉपिक थर्मोडाइनमिक फिजिबिलिटी ऑफ एड्सॉर्प्शन जैसे मैंने अभी आपको बताया था एंथेरेपी इसको हम यहां पर एंथेरेपी ऑफ एड्सॉर्प्शन भी कह सकते हैं जैसे अभी मैंने आपको बताया था एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर इट्स मीन दैट व्हेन एड्सॉर्प्शन अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ एनी एड्सॉर्बेंट देन इट रिलीजेस सम एनर्जी दिस एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड एंथेरेपी ऑफ एड्सॉर्प्शन इट कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन द Enthalpy taking place for the adsorption of one mole of adsorbate 
ऑन द सर्फेस ऑफ एडजॉर्वेंट इज नोन एज एंथेल्पी ऑफ एडजॉर्बन सिंपली हम ये कह सकते हैं अगर एडजॉर्व एडजॉर्बेंट जो है आपका उसके सरफेस पर अगर एक मोल एडजॉर्बेट का एड्जॉर्ब हो रहा है तब जितना भी एंथेल्पी में चेंज होता है या जितनी भी एनर्जी रिलीज होती है उसको हम एंथेल्पी ऑफ एड्जॉर्बन कहते हैं ठीक है नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम टाइप्स ऑफ एड्जॉर्बन पर तो जैसा अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि आपका एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में दो तरह के फोर्सेस हो सकते हैं फिजिकल फोर्स और केमिकल फोर्स इसके बेस पर ये दो टाइप का होता है एक होता है फिजिकल एड्जॉर्बन जिसको हम फिजीज ऑप्शन भी कहते हैं ठीक है दूसरा है केमिकल एड्जॉर्बन जिसको हम केमिज ऑप्शन भी कहेंगे तो फिजिकल एड्जॉर्बन पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं जब आपके एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट पार्टिकल्स के बीच में जो भी आपका एड्जॉर्बेट है या जो भी एड्जॉर्बेंट है उन पार्टिकल्स के बीच में फिजिकल फोर्स हो जैसे यहां पर मैं बात करूं इसके और इन पार्टिकल्स के बीच में अगर फिजिकल फोर्स लग रहा है जैसे वॉन्डर वॉल फोर्स है या कोई ऐसा कोई बिग फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स है जिसके कारण एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तब इस तरह के आपके एड्जॉर्बन को हम फिजिकल एड्जॉर्बन या फिजिज ऑप्शन कहते हैं ठीक है दूसरा आपका होता है केमिकल एड्जॉर्बन तो केमिकल एड्जॉर्बन में क्या होगा वेन द पार्टिकल्स ऑफ एड्जॉर्बेट आर हेल्ड टू द सर्फेस ऑफ एड्जॉर्बेंट बाई केमिकल फोर्सेस लाइक केमिकल बॉन्ड्स देन सच एड्जॉर्बन आर कॉल्ड केमिकल एड्जॉर्बन या केमिज ऑप्शन जैसे आपको मैंने बताया था अगर केमिकल बॉन्ड बनेगा केमिकल फोर्स आएगा एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच तब इस तरह के एड्जॉर्बन को हम केमिकल एड्जॉर्बन कहेंगे एग्जाम्पल मैं आपको सबसे सिंपल से एग्जाम्पल से बता सकता हूं जैसे एड्जॉर्बन ऑफ ऑक्सीजन ऑन द सर्फेस ऑफ टंगस्टन मेटल और एक्टिवेटेड चारकोल लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ टंगस्टन ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो यहां पर एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गैस अगर मेटल के सरफेस पर एड्जॉर्ब हो रही है तो ये जरूरी नहीं कि वो फिजिकल एड्जॉर्बन हो क्योंकि अगर उसने कोई केमिकल रिएक्शन कर ली वो यहां पर ये छोड़ रही है टंगस्टन ऑक्साइड बना रही है या कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है एड्जॉर्ब होने के बाद तो उसने केमिकल रिएक्शन कर ली केमिकल बॉन्डिंग बना ली तब इस तरह के हम एड्जॉर्बन को केमिकल एड्जॉर्बन कहते हैं ठीक है इसके बाद एक छोटी सी फिनोम ऑक्लूजन ऑक्लूजन क्या होता है एक्चुअली द एड्जॉर्बन ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड ऑक्लूजन जो मेटल सरफेस होती है उस पर अगर गैस एड्जॉर्ब हो जाती है तो इस फिनोम को हम ऑक्लूजन कहते हैं इसके बाद आ जाता है आपका डिफरेंस बिटवीन फिजिकल फिजिकल एड्जॉर्बन एंड केमिकल एड्जॉर्बन तो इसको हम डिफरेंस कई सारे पॉइंट के बेस पर कर सकते हैं जैसे आपको यहां पर दिख रहा होगा सब मैंने यहां पर प्रॉपर्टीज के साथ साथ इनमें डिफरेंस किया है सबसे पहले नेचर ऑफ फोर्स आपको पता है फिजिकल एड्जॉर्बन में बिग फोर्स होता है वॉन्डर वॉल जबकि केमिकल एड्जॉर्बन में स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं केमिकल बॉन्ड्स बनेंगे यहां पर अगर फिजिकल एड्जॉर्बन में बिग फोर्सेस हैं तो इनके लिए एंथेल्पी ऑफ एड्जॉर्बन भी कम होती है बीस से चालीस किलो जूल पर मोल अप्रोक्सीमेट इनकी बॉन्ड एंथेल्पी होती है एंथेल्पी ऑफ एड्जॉर्बन होती है जबकि केमिकल एड्जॉर्बन में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनना है तो यहां एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है 80 टू 240 फोर्टी क्लोजूल पर मोल के ऑर्डर की होती है इनकी एंथेल्पी ऑफ एड्जॉर्बन टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो मैंने अभी बताया था फिजिकल एड्जॉर्बन जनरली कम लो टेम्परेचर पर होंगे क्योंकि ये फिजिकल फोर्स है केवल फिजिकल फोर्स में क्या होगा केवल पार्टिकल्स पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़ रहे होंगे तो फिजिकल फोर्सेस हैं तो ये लो टेम्परेचर पर होते हैं जबकि केमिकल एड बॉन्ड्स बनाने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है तो इसलिए केमिकल बॉन्ड्स अगर केमिकल एड्जॉर्बन हो रहा है तो ये जनरली हाई टेम्परेचर पर होता है फिजिकल एड्जॉर्बन रिवर्सिबल होता है फिजिकल फोर्स है कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बना इजिली आप हटा सकते हो उसे बिग फोर्स को तोड़ सकते हो जबकि अगर यहां स्ट्रांग फोर्स है तो ये इिवर्सिबल हो जाता है केमिकल एड्जॉर्बन एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी एप्रिसिएबल एक्टिवेशन एनर्जी भाई फिजिकल एड्जॉर्बन हो रहा है केवल फिजिकली मॉलिक्यूल आके उसके साइज में फिट हो रहा है यहां पर कोई ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती लेकिन केमिकल एड्जॉर्बन अगर हो रहा है तो इनके लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए क्योंकि यहां पर कोई नया प्रोडक्ट बनेगा एक्टिवेशन एनर्जी में आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं पिछले चैप्टर में अगर आपको जानना हो तो मेरे से आप आगे कांटेक्ट कर सकते हो एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में जानने के लिए 
ठीक है नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट आपका पॉइंट आ जाएगा स्टेट ऑफ एड्जॉर्बेट स्टेट ऑफ एड्जॉर्बेट क्या है अगर मैं बात करूं यहां पर तो स्टेट एड्जॉर्बेट जो मॉलिक्यूल है उनकी सेम रहती है फिजिकल एड्जॉर्बेशन में क्योंकि केवल फिजिकली वो जाकर फिट हो रहा है मॉलिक्यूल जैसे अगर मैं एक फिजिकल एड्जॉर्बेशन की बात करूं मेरे पास कोई एक बॉडी है इस बॉडी में एक छोटा सा होल है ये और इस होल में कोई एक मॉलिक्यूल आकर यहां पर फिट हो रहा है तो ये फिजिकली फिट हो रहा है तो इस फिजिकली अगर कोई मॉलिक्यूल यहां पर अगर आके फिट हो जाएगा तो इससे इसकी स्टेट में कोई भी चेंज नहीं पड़ेगा कोई भी चेंज नहीं होगा जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन अगर हो रहा है वो केमिकली बॉन्ड बना रहा है तो उसकी स्टेट चेंज हो सकती है तो मे बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट इन द बल्क नेक्स्ट नेचर ऑफ मॉलिकुलर लेयर फिजिकल एड्जॉर्प्शन फॉर्म्स मल्टी मोलिकुलर लेयर अंडर हाई प्रेशर वाइल केमिकल एड्जॉर्प्शन ऑलवेज मोनोमोलिक फॉर्म्स मोनोमोलिकुलर लेयर केमिकल एड्जॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड बनना है वहां पर अगर एक जैसे हमारे पास कोई एक एक्टिव साइट है और एक्टिव साइट पर किसी ने एक बॉन्ड बना लिया तो ये एक्टिव साइट इसकी बंद हो गई और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया सपोज डेट ए और बी तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया ये हमारी साइट खत्म हो गई और बस एक ही लेयर बनेगी इसके ऊपर एड्जॉर्बेट की एक थिन लेयर पतली सी लेयर लेकिन फिजिकल एड्जॉर्प्शन अगर हो रहा है सपोज डेट हमारे पास ये एक स्पेस था यहां पर एक मॉलिक्यूल आके फिजिकल फोर्स से जुड़ गया सपोज डेट यहां पॉजिटिव टर्मिनल था यहां नेगेटिव था पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में यहां पर एट्रेक्शन के कारण ये जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोस्टेटिक एट्रेक्शन अब अगर ये टर्मिनल इसका नेगेटिव है और इसके पास कोई दूसरा डाइपोलर मॉलिक्यूल आ जाए जिसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर हो और नेगेटिव इधर हो तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को यहां अट्रैक्ट करेगा एक दूसरी लेयर इसके ऊपर बनेगी ऐसे ये सारे बहुत सारे मॉलिक्यूल एक लेयर बनाएंगे फिर तीसरा इसके ऊपर फिर से ये मॉलिक्यूल को एड्जॉर्ब कर सकता है तो क्या होगा यहां एक मल्टी मोलिकुलर लेयर बन सकती है जबकि केमिकल एड्जॉर्प्शन में मल्टी मोलिकुलर लेयर नहीं बन सकती अगर ए से बी एक बार केमिकल बॉन्ड से जुड़ गया तो बी से फिर से ए नहीं जुड़ेगा या बी से फिर से बी नहीं जुड़ेगा क्योंकि एड्जॉर्बेट तो ए ही है बी से फिर से बी दोबारा आगे नहीं जुड़ेगा तो ये आपका मोनोमोलिकुलर लेयर बनाता है जबकि फिजिकल एड्जॉर्प्शन में मल्टी मोलिकुलर लेयर बनती है नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है सबसे पहले तो आइसोथर्म का मतलब समझ लेते हैं हम आइसोथर्म वर्ड जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है आइसो प्लस थर्म आइसो मीन्स सेम थर्म मीन्स टेम्परेचर यानी यहां पर हम रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन की बात करेंगे सेम टेम्परेचर पर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर टेम्परेचर को हम कॉन्स्टेंट करके अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर तो प्रेशर और टेम्परेचर मैं आपको बता दू प्रेशर और टेम्परेचर दो मेन फैक्टर्स होते हैं जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं और अगर यहां पर मैं बात कर रहा हूं आइसोथर्म कॉन्स्टेंट टेम्परेचर टेम्परेचर को अगर मैं कॉन्स्टेंट कर दूंगा तो सिंपली हम कह सकते हैं द कर प्लॉटेड बिटवीन द अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब एक्स अपॉन एम जिसको हम कहेंगे टू द करस्पॉन्डिंग प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हमने टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट कर दिया तो प्रेशर के साथ जो भी हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे कर प्लॉट करेंगे उसको हम एड्सॉप्शन आइसोथर्म कहेंगे सिंस एड्सॉप्शन इज रिवर्सिबल प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूं एड्सॉप्शन रिवर्सिबल प्रोसेस है देर फोर एड्सॉप्शन ऑल्सो टेक्स प्लेस डिजॉप्शन ऑल्सो टेक्स प्लेस अगर एड्सॉप्शन होगा तो डिजॉप्शन भी होगा जितने मॉलिक्यूल्स अगर आके कलेक्ट हो रहे हैं तो वहां से हटना भी शुरू हो जाएंगे सरफेस से और अगर मैं बात करूं तो मैंने अभी आपको जैसे बताया था इन द बिगनिंग एड्सॉप्शन टेक्स प्लेस रैपिडली स्टार्टिंग में बहुत तेजी से होता है तो एक्सटेंट ऑफ अमाउंट जो एक्सटेंट एक्सटेंट ऑफ एड्सॉप्शन होगा वो स्टार्टिंग में तो बहुत तेजी से बढ़ेगा प्रेशर के साथ लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे एक टाइम ऐसा आएगा जैसे धीरे धीरे करके प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो जैसे मैं आपको यहां ग्राफ भी दिखा रहा हूं एक्स अपॉन एम इट इज द एक्सटेंट इट इज द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉप्शन एक्स अपॉन एम एंड पी इज द प्रेशर तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे करके एक्सटेंट बढ़ रहा है अमाउंट बढ़ रही है एड्सॉप्शन की लेकिन क्या होगा एक टाइम ऐसा आएगा क्योंकि डिजॉप्शन भी टेक यहां पर पार्टिसिपेट करेगा और डिजॉप्शन होना शुरू हो जाएगा तो मॉलिक्यूल जैसे जैसे एड्सॉर्ब होंगे वैसे वैसे वहां से हटना भी शुरू हो जाएंगे और हटना शुरू हो जाएंगे तो इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम प्लेस्ड हो जाएगी जिस प्रेशर पर इक्विलिब्रियम प्लेस्ड होती है उसको हम पी एस सेचुरेशन प्रेशर कहते हैं ये इक्विलिब्रियम पर प्लेस्ड होता है याद रखना 
PS is known as saturation pressure when the the minimum pressure where the equilibrium is placed between adsorption and desorption this pressure is called saturation प्रेशर इट इज नोटेड बाई पी एस ठीक है यहां पर एक छोटा सा एडजॉप्शन आइसोथर्न बहुत बार पूछा जाता है फ्रेंडलिच एडजॉप्शन आइसोथर्न तो फ्रेंडलिच एडजॉप्शन आइसोथर्म क्या है इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं फ्रेंडलिच हैज प्लॉटेड कर्व डिपिक्टिंग द वेरिएशन ऑफ एक्स अपॉन एम With respect to the pressure at different temperature involving the same adsorbent and adsorbate, ये बात याद रखना है इन्होंने सेम एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच अलग अलग टेम्परेचर पर कुछ आइसोथर्म्स खींचे थे प्लॉट किए थे जो मैं अभी आपको शो करता हूं ये है आप देख सकते हो तो यहां पर तीन अलग अलग टेम्परेचर टू हंड्रेड कैलविन पर टू फोर्टी कैलविन पर टू सेवेंटी थ्री कैलविन पर तीन अलग अलग आइसोथर्म प्लॉट किए गए थे और जब किए तो उन्होंने इन कर्व से क्या बताया कि फ्रॉम द एब एडजॉप्शन आइसोथर्म इट इज क्लियर डेट एट लो प्रेशर जब प्रेशर लो है तो आप इनको देख सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन की तरह लगेंगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट सीधी सीधी छोटे से प्रेशर में लो प्रेशर की बात कर रहा हूं छोटे से प्रेशर ले रहा हूं केवल यहां से यहां तक का तो आपको ये बिल्कुल स्ट्रेट लगेंगे ऐसा नहीं लगेगा ये कर्व है स्ट्रेट लगेंगे स्ट्रेट लगेंगे तो स्ट्रेट होने का मतलब ये है द ग्राफ इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट स्ट्रेट दिस मीन्स डेट एक्स अपॉन एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ये प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तभी ये स्ट्रेट लाइन हो सकती थी और प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हम कह सकते हैं एक्स अपॉन एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर वन प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी की पावर वन इक्वेशन वन अब अगर मैं हाई प्रेशर पर चले जाऊं तो यहां पर जब मैं चला जाऊंगा तो आपको पता है हाई प्रेशर पर ये स्ट्रेट लाइन हो जाती है आपको इक्विलिब्रियम प्लेस्ड हो जाती है जैसे अभी मैंने पीछे कर में बताया था इक्विलिब्रियम प्लेस्ड हो जाएगी तो इसका मतलब ये ये प्रेशर पर डिपेंड ही नहीं करेगी एक्स अपॉन एम की अमाउंट ये अब आप कितना भी प्रेशर बढ़ाते चले जाओ ये कर्व आपका स्ट्रेट लाइन में सीधा सीधा चलता चला जाएगा तो हम सिंपली कह सकते हैं एट हाई प्रेशर द वैल्यू ऑफ एक्स अपॉन एम बिकम्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट देन वी कैन से डेट एक्स अपॉन एम डज नॉट एफेक्ट बाई द प्रेशर और अगर ये प्रेशर से इफेक्ट नहीं होगी तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं एक्स अपॉन एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर जीरो पी पर डिपेंड ही नहीं कर रही है ये ठीक है अब मैं बात कर रहा हूं इन दोनों की इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट रेंज की जो बीच की आपकी ये रेंज है इस रेंज की अब मैं बात कर रहा हूं तो इंटरमीड एट इंटरमीडिएट रेंज द प्रेशर एक्स द एट इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर एक्स अपॉन एम विल डिपेंड अपॉन द पॉवर ऑफ प्रेशर विच लाइस बिटवीन जीरो टू वन क्योंकि यहां पर पी वन हो रहा है और यहां पर पी ऑलमोस्ट जीरो हो रहा है तो बीच की जो है वो जीरो से बन के बीच की होगी पी की वैल्यू जीरो से बन के बीच की है अगर पी की पावर जीरो से बन के बीच की तो हमने उसको फ्रैक्शनल में बन अपॉन एन मान लिया डेट इज फ्रैक्शनल पावर फ्रैक्शनल पावर को मैंने बन अपॉन एन मान लिया तो एक्स अपॉन एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बन अपॉन एम और जब हम प्रपोजनिटी का साइन आएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा के एक्स अपॉन एम इज इक्वल्स टू के इन टू पी की पावर वन अपॉन एम अगर मैं यहां पर दोनों तरफ लॉग रिद्म ले लू तो क्या होगा टेकिंग लॉग रिद्म ऑन बोथ साइड लॉग एक्स अपॉन एम इज इक्वल्स टू लॉग के इन टू पी की पावर वन अपॉन एम आपको पता है लॉग एम इन टू एन इज इक्वल्स टू होता है लॉग एम प्लस लॉग एन तो मैंने यहां पर लॉग एम प्लस लॉग एन कर दिया इधर ऐसे ही रखा और लॉग एम की पावर एन है तो एन जो है वो आगे आ जाता है तो पावर जो है पी की पावर वन अपॉन एन वो आगे आ जाएगा आपकी क्वेश्चन बन जाएगी लॉग एक्स अपॉन एम इज इक्वल्स टू लॉग के प्लस वन अपॉन एन लॉक पी ठीक है यहां पर आप लॉग कोई सा भी ले सकते हो एल एन या फिर लॉग बेस टेन वाला भी ले सकते हो लॉग बेस ई वाला भी क्योंकि अगर आप बेस ई लोगे तो उसको बेस टेन में टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री से मल्टीप्लाई करके चेंज कर लोगे यहां भी आएगा यहां भी आएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा तीनों एक जगह से उससे कोई डिपेंड कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस इक्वेशन को ठीक है इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन लॉग एक्स अपॉन एम जो आपकी लॉग एक्स अपॉन एम वैल्यू आई है ये और लॉग पी के बीच में अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिलती है और यहां पर एक जो स्लोप होगा वो वन अपॉन एन के बराबर होता है जबकि एक इंटरसेप्ट मिलता है जो लॉग के के बराबर होता है जैसा कि मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं कि लॉग एक्स अपॉन एम और लॉग पी के बीच में अगर मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं लॉग एक्स अपॉन एम और लॉग पी के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करूंगा तो यहां पर एक स्ट्रेट लाइन मिलती है जिसकी स्लोप वन अपॉन एन होती है और आपको पता है स्लोप इज इक्वल्स टू होता है टेन डीता क्योंकि हम यहां पर न्यूमेरिकल्स भी इस पे आ जाता है कभी कभी इंटरसेप्ट दिया होगा आपको और स्लोप दी होगी या एक्सटेंट ऑफ अमाउंट दी होगी 
प्रेशर पूछ लें वो कुछ भी पूछ सकते हैं तो इसलिए मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ वन अपॉइंट टू टेन डेटा होगा और बीच में जो ये इंटरसेप्ट मिलेगा ऊपर से क्योंकि स्टूडेंट ओरिजन से स्टार्ट नहीं हो रही है इट इज नोन एज ओरिजन ओ और ये ओरिजन से स्टार्ट नहीं हो रही है ऊपर से स्टार्ट हो रही है तो इसलिए बीच में जो ये इंटरसेप्ट मिला ये आपका लॉक के होता है कॉन्स्टेंट जिसको हमने माना हुआ है ठीक है इसके बाद हम आते हैं आपका एक छोटा सा टॉपिक इसमें और बढ़ जाता है कंपिटेटिव और प्रेफरेंशियल एड्सॉप्शन कंपिटेटिव का मतलब क्या है कंपटीशन वाली भावना जाग रही है अगर जैसे बहुत सारे एक अगर कहीं जॉब निकलती है तो बहुत सारे लोग पीछे लग जाते हैं उसके तो वैसे यहां पर है कंपिटेटिव और प्रेफरेंशियल एड्सॉप्शन अगर किसी किसी एड्जॉर्बमेंट पर पहले ही कोई मानो मॉलिक्यूल पहले से एड्जॉर्ब हो चुका है अब पहले से ही कोई अगर वहां पर एड्जॉर्ब हो चुका है तो उससे अगर हटाकर कोई दूसरा मॉलिक्यूल आ जाए तब इस तरह के एड्जॉर्प्शन को हम कंपिटेटिव और प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन कहते हैं तो सिंपली मैं आपको यहां पर देखो एक्सप्लेन कर रहा हूं एड्जॉर्प्शन इज कंपिटेटिव और डिफरेंट एड्जॉर्बेट्स तो अलग अलग एड्जॉर्बेट जो है उनकी अलग अलग पावर होती है अलग अलग स्ट्रेंथ होती है एड्जॉर्ब होने की उनकी टेंडेंसी अलग अलग होती है स्ट्रॉन्ग एड्जॉर्बेट गेट्स एड्जॉर्ब मोर एफिशियंटली एज कंपेयर टू द बिग एड्जॉर्बेट तो स्ट्रॉन्ग एड्जॉर्बेट जो है वो जल्दी एड्जॉर्ब हो जाएगा और जल्दी एड्जॉर्ब हो जाएगा तो हम सिंपली कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग एड्जॉर्बेट डिस्प्लेस एन ऑलरेडी एड्जॉर्ब बन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द एड्जॉर्बेंट देन इट इज कॉल्ड कॉम्पिटेटिव और प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ठीक है इसको मैं एक एग्जाम्पल से ही बता सकता हूं जैसे अगर किसी मेटल की सर्फेस पर कोई अगर गैस एड्जॉर्ब हो गई है पहले से मानो नाइट्रोजन गैस एड्जॉर्ब है और उसको हटाकर वहां ऑक्सीजन गैस आ जाए तो इस तरह के आपके एड्जॉर्प्शन को हम कंपिटेटिव और प्रेफरेंशियल एड्जॉर्प्शन कहेंगे इसके बाद आते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं इसकी मैं यहां पर थोड़ी सी एप्लीकेशन डिस्कस कर रहा हूं जैसे आपके सामने पहले लिखी हुई है रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर तो कलरिंग मैटर को रिमूव करने के लिए भी एड्जॉर्प्शन फिनोमिन का यूज किया जाता है जैसे आपको पता हो बहुत से सब्सटेंसेस हैं सुगर जूस वेजिटेबल ऑयल्स एटसेट्रा तो इनका जो कलर होता है वो इम्प्यूरिटीज के कारण होता है और इन इम्प्यूरिटीज को हम एक्टिवेटेड चारकोल को यूज करके उसकी सरफेस पर एड्जॉप्ट कर लेते हैं जिससे आपके ये सब्सटेंस डीकलराइज हो जाते हैं तो इसमें भी हम इसका यूज करते हैं ठीक है दूसरा आपका आता है इन गैस मास्क जो गैस एक्टिवेटेड चारकोल जो है ये पॉइजनस गैस या टॉक्सिक गैस को एड्जॉर्ब करने एड्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखता है इसलिए इसका यूज हम गैस मार्क्स में, तो 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 में भी करते हैं जहां गैस वगैरह जो सेपरेट की जाती है तो वहां पर हम इसका यूज करते हैं एक्टिवेटेड चारकोल का कई सारे मास्क भी आते हैं जिनमें एक्टिवेटेड चारकोल के फिल्टर्स लगते हैं तो गैस मास्क में भी हम इसका यूज करते हैं ठीक है माइंड एरिया जो होता है जहां बिल्डिंग वगैरह जहां माइंड्स से उड़ाया जाता है मतलब जो पहाड़ी पहाड़ वगैरह उड़ाए जाते हैं तो जहां या कोयला कोयले की खाने वगैरह होती हैं यहां पर जो काम करते हैं लोग तो इन लोगों को मास्क पहनना होता है ताकि जो पार्टिकल्स है वो अंदर ना जाए तो वहां पर भी गैसेस हैं या छोटे छोटे पार्टिकल्स उन्हें एड्जॉर्ब करने के लिए हम एक्टिवेटेड चारकोल का यूज करते हैं मास्क में ठीक नेक्स्ट है आपका इन सेपरेटिंग नोबेल गैसेस ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी नोबेल गैसेस किसी से रिएक्शन नहीं करती जनरली लेकिन नोबेल गैसेस को भी हम अगर हम बात करें तो एक्टिवेटेड कोकोनट चारकोल जो है कोकोनट चारकोल जो है वो अपनी सरफेस पर नोबेल गैसेस को एड्जॉप्ट करने की कैपेसिटी रखता है बस यहां एक बात याद रखनी है रेडोन को छोड़कर रेडोन इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट तो वो एड्जॉर्ब नहीं होता नेक्स्ट है इन क्रोमेटोग्राफी क्रोमेटोग्राफी आपको पता है आपने इलेवेंथ में पढ़ा ये क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक टू सेपरेट टू और मोर आय और सिंपली हम कह सकते हैं यहां पर आपको छोटे छोटे कलर्ड ग्राफ्स मिलते हैं क्रोमेटोग्राफी इसी से इसका नाम जो बना है ये फिनोमिन भी एड्जॉप्शन पर होती है यहां पर क्या होता है आपने क्रोमेटो पेपर क्रोमेटोग्राफी ली ली या टीएलसी ली थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी तो उसमें क्या होता है जो आपने सब्सटेंस लिया उसको आपने एक कैपलरी की हेल्प से रख दिया सरफेस पर और फिर हम उसको डेवलपर में डिप करते हैं और डेवलपर जो है वो ऊपर चढ़ता है 
उस पेपर या थिन लेयर की हेल्प से और ऊपर चढ़ता है तो सब्सटेंस जो है वो भी आपका धीरे धीरे उस डेवलपर के साथ ऊपर चढ़ता है तो डेवलपर के साथ जब वो ऊपर चढ़ता है तो वहां पर क्या होता है तो इस इसमें क्या होता है जो सरफेस पर जो आपने क्रोमेटोग्राफ जो आपने कैपलरी की हेल्प से सब्सटेंस रखा वो ऊपर जाता है इसमें मतलब एक छोटा सा मैं आपको एक डायग्राम से छोटा सा बता सकता हूँ एक हमने पेपर लिया यहाँ पर हमने एक सब्सटेंस को रखा हमने इसको एक डेवलपर सॉल्यूशन बनाया इस डेवलपर सॉल्यूशन में इस पेपर को रख दिया अब ये डेवलपर जब ऊपर चढ़ेगा तो ये सब्सटेंस जो है वो अपने आप यहाँ पर ऊपर पहुंच जाएगा ऊपर पहुंच जाएगा इसका स्पॉट मिल जाता है फिर हम यहाँ से निकालते हैं आर एफ वैल्यू रिटायडेशन फैक्टर आर एफ इज टू डिस्टेंस ट्रेवल बाई द सोल्यूट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाई द डेवलपर तो वो आर एफ वैल्यू निकल जाती है इससे ठीक है वो तो फिलहाल एक प्रैक्टिकल की बात है ये आपके सिलेबस में भी ये प्रैक्टिकल ये बात थी क्रोमेटोग्राफी की नेक्स्ट एप्लीकेशन है इन फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स ये मैं आपको आगे के चैप्टर में डिस्कस करूंगा कि फ्रॉड प्रोडेशन मेथड क्या होता है इसमें हम एक वाटर टैंक लेते हैं उसमें थोड़ा सा पाइन ऑयल पोटेशियम एथिल जेंथेट मिलाते हैं जिससे बहुत सारे फ्रूट्स बनते हैं झाग बनते हैं ठीक तो इसमें क्या होता है जो सल्फाइड ओर है वो अपने सरफेस पर ऑयल पार्टिकल्स को एडजॉप कर लेता है और जब एडजॉप कर लेगा तो ऑयल के साथ सल्फाइड ओर पानी में ऊपर आ जाता है जो आपका वाटर टैंक है इस वाटर टैंक में सल्फाइड और जो है वो ऊपर वाटर ऑयल जो है आप ऑयल की डेंसिटी कम होती है तो वाटर से ऊपर आ जाता है पाइन ऑयल को एडजॉर्ब कर लेंगे सल्फाइड और और एडजॉर्ब कर लेंगे तो सल्फाइड और जो है ऑयल के साथ साथ ऊपर आ जाएंगे सरफेस पर जबकि इंप्योरिटीज जो होती डस्ट पार्टिकल वो नीचे रह जाती तो इस फिनमन में भी हम एडजॉर्बन की बात कर रहे हैं एडजॉर्ब हो रहे हैं मोलिक्यूल सल्फाइड और जो सल्फाइड और है उसके सरफेस पर तो एडजॉप्शन वाला पार्ट जो है वो आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है कंप्लीट हो जाता है इसके बाद फिर मैं आपका कल डिस्कस करूंगा आपका कैटलिसिस ठीक है पार्ट बी आज के लिए बस इतना ही थैंक यू बाय बाय